La playa de Daytona Beach es una de las atracciones turísticas que tiene el estado de la Florida y poder estacionarse a solo pies del océano también es considerado un atractivo para muchos. Me parece muy bien porque me puedo estacionar enfrente, puedo sacar mis cosas y caminar poco, poner aquí mi toldo, mis sillas. En cambio, si me estaciono muy lejos, no puedo traer muchas cosas hasta acá. Para el señor Phil, estacionarse en la arena se ha convertido en una necesidad. Creo que sería una gran oportunidad para todos, especialmente para mí, que soy discapacitado. Así puedo manejar a la playa y caminar lo menos posible para poder llegar al agua. Si no fuera por esto, no podría visitar la playa. Sin embargo, hay ciertas zonas en la playa de Daytona donde se prohíbe el acceso de vehículos, lo que podría cambiar gracias a una propuesta que se discutió el martes en la reunión del Consejo del Condado Volusia. Sí, estoy de acuerdo en que se pongan más estacionamientos acá en la playa porque es más facilidad para nosotros. La medida propone abrir el paso a los vehículos desde la International Speedway hasta Auditorium Boulevard, lo que significa que bañistas y visitantes de la playa podrían estacionarse en gran parte de esta área que se extiende hasta después del muerto que pueden ver a la distancia. Cabe mencionar que la zona ha estado cerrada al tránsito por más de dos décadas. Tendremos más espacios en los días más ocupados para tener más comodidad y visitar acá la, la playa. Hasta el momento esta propuesta es solo un tema de discusión y aún no se ha establecido una fecha para un voto o una decisión al respecto. Bueno, y ahora mismo me encuentro en la rampa de la International Speedway. Como pueden observar en esos rótulos que ven allá, dice zona libre de tráfico. Esta sería una de las entradas a la playa que estaría abriendo al público para que se puedan estacionar. Pero nosotros nos mantendremos al tanto del progreso de este tipo de medida para tenerle todos los detalles a ustedes por Noticias Univision Orlando.